வணக்கம் மக்களே ஹோப் நாங்கள் போட்ட வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு அண்ட் அதில் இருந்து ஏதாவது தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மெடிக்கல் டிவைஸ் என்னென்னா அதோட பேர் டிஃபிப்ரிலேட்டருங்க நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த டிவைஸ் பற்றியும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறது கிடையாது எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லணுங்கிறக்காக தான் நம்மளோட சேனல் பேர் அதுக்காக தான் சாமான்னே வச்சோம் சரி வாங்க இன்றைக்கி டிஃபிப்ரிலேட்டர் பற்றி பார்க்க போகலாம் இந்த டிவைஸை நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஆக்டர்ஸ்லாம் உயிருக்கு போராடுற சீன் இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு மிஷினில் இருந்து ரெண்டு பேடலில் எடுத்துகிட்டு போய் நெஞ்சில் வச்சு ஷாக் கொடுப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடித்த சிவாஜி படத்தில் கிளைமேக்ஸில் ரகுவரன் ரஜினிக்கு பஸ்க்குள்ளே ஒரு மிஷின் வச்சு ஷாக் கொடுத்துருப்பார் அதுக்கு பேர் தாங்க டிஃபிப்ரிலேட்டர் இப்போ எல்லாேருக்கும் ஞாபகம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிவைஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யாராவது உயிருக்கு போராடுறாங்க அவங்க ஹார்ட் சரியாக செயல்படலைன்னா டாக்டர் பேஷண்ட்டோட கண்டிஷன் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு இந்த டிஃபிப்ரிலேட்டரை வச்சு சில மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு ஷாக் கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த பேஷண்ட்டோட ஹார்ட் திரும்ப பழையபடி ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா இறந்து போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிவைஸ் எவ்வளோ முக்கியம்னு இந்த டிவைஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜூன் லூயிஸ் ப்ரிவர்ஸ் அண்ட் ஃபெட்ரிக் பட்டேலின்னு ரெண்டு ஃபிசியாலஜிஸ்ட் சுவிட்சர்லாண்டில் டிசைன் பண்ணாங்க அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா சின்ன லெவல் ஓல்டேஜில் ஷாக் கொடுக்கும்போது டாக்ஸோட ஹார்ட் அப்னாமலாக ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுங்க ஆனால் பெரிய லெவல் ஓல்டேஜை ஒரு குறிப்பிட்ட முள்ளி செகண்ட்ஸ்க்கு ஷாக் கொடுக்கும்போது டாக்ஸோட ஹார்ட்டும் திரும்ப பழைய மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சுதுங்க ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற மாடர்ன் டே போர்ட்டபிள் சின்ன சைஸ் டிஃபிப்ரிலேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிஃபிப்ரிலேட்டர்ஸ்லாம் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குதுங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் எக்ஸ்டர்னல் டிஃபிப்ரிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இது தாங்க நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மிஷினில் பேஷண்ட்டோட நெஞ்சு மேலே பேடல்ஸை வச்சு ஷாக் கொடுப்பாங்க இது தான் நார்மலாக எமர்ஜென்சி டைமில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் இன்டர்னல் டிஃபிப்ரிலேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது நார்மலாக ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ஸில் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணும்போது டேரெக்டாக ஹார்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏஇடின்னு சொல்லுவாங்க ஏஇடின்னா ஆட்டோமேட்டட் எக்ஸ்டர்னல் டிஃபிப்ரிலேட்டர்ஸுங்க இது ஆப்ரேட் பண்ண ஒன்றும் பெருசாக ட்ரைனிங் தேவை இல்லைங்க முன்னாடி சொன்ன டைப்ஸ் மாதிரி யார் வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இது மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸில் பெரிய தேட்டர்ஸில் மால்ஸில் எமர்ஜென்சிக்காக வச்சுருப்பாங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை செய்யும் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் அமுக்குனா போதும் அதுவே என்ன பண்ணணும்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் பேஷண்ட்ஸ் கூட பேடல்ஸை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தள்ளி போயிடணும் அதுவே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஷாக்கு பேஷண்ட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணிவிடும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி தாங்க அப்புறம் பேஷண்ட்டை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இந்த ஷாக் கொடுக்குற ப்ராசஸ் பேர் தாங்க டிஃபிப்ரிலேஷன்னு சொல்லுவாங்க இதில் நாங்கள் பேடல்ஸ்னு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது நம்ம எலக்ட்ரோட்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் இது வழியாக தான் பேஷண்ட்க்கு டாக்டர்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஷாக் கொடுப்பாங்க ஹோப் இன்றைக்கி நாங்கள் போட்ட கண்டென்ட்லேருந்து புதுசாக ஏதாவது தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோடு வந்து பார்க்குறோம் நாங்கள் முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலைன்னா போய் பாருங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தாங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்